Thưa quý vị và các bạn, trong số các nhóm đối tượng được thụ hưởng từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của chính phủ, thì nhóm lao động tự do được đánh giá là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, bị tác động sâu nhất bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây lại là nhóm khó chi trả nhất bởi rất khó để xác định tiêu chí công việc của họ, cũng như các địa phương khác, tỉnh Hòa Bình đang khó khăn khi xác định nhóm lao động tự do. Tuy nhiên, đây là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách phải làm, có phần tạo điều kiện cho một bộ phận người lao động sớm ổn định đời sống. Trong chương trình thời sự hôm nay, biên tập viên Quang Minh sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Vâng thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đều được nhận hỗ trợ, Hiện nay 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ra soát nhóm lao động tự do với phương châm đến từng nhà gặp từng đối tượng để phổ biến chính sách, kê khai, lập danh sách, gửi cơ quan chức năng. Tuy nhiên hiện nay do chưa có hướng dẫn xác định tiêu chí cụ thể mà việc ra soát lập danh sách chỉ được tập trung vào những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố, người thu gom phế liệu, người bốc vác, vận chuyển hàng hóa, người bán vé số lưu động nên việc ra soát gặp không ít khó khăn. Suốt 2 tháng qua, cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Văn Hải, tổ 2 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, bị đảo lộn vì dịch Covid-19. Gia đình 4 người với hai con nhỏ chỉ trông chờ vào số tiền kiếm được từ nghề sửa xe máy của anh Hải. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cửa hàng phải đóng cửa đã khiến cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đóng cửa hàng đồng nghĩa với việc không có thu nhập, trong khi đó tiền thuê nhà vẫn phải trả hàng tháng. Hy vọng vào gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của chính phủ sẽ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Thế nhưng gia đình anh Hải lại không thuộc trong nhóm lao động tự do được nhận hỗ trợ. Thời gian nghỉ dịch là từ từ Tết đến giờ là nghỉ dịch với cả cách ly thì cũng cửa hàng cũng phải đóng cửa, không được làm. Tổ dân phố bảo là gia đình chúng tôi không được hỗ trợ. Mong muốn thì cũng được nhà nước với cả chính phủ hỗ trợ được phần nào đấy cho đỡ vất vả. Đối với bà Phạm Thị Loan, tổ 18, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, đã có nhiều năm liên tục làm tổ trưởng tổ dân phố. Bà Loan biết rõ hoàn cảnh từng hộ gia đình. Nhưng khi xác định đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động, được gọi là lao động tự do, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bà cũng gặp không ít khó khăn. Khi đi khai thì nó cũng gặp khó khăn là nhiều khi hộ khẩu của người ta có nhưng người ta không ở tổ mình. Người ta đi bán nhà, bán cửa, người ta đi người ta đi ở lang thang lâu rồi nhưng bây giờ người ta về người ta vẫn cứ bảo người ta có hộ khẩu ở nhà mình. Rồi là những người, các các cháu đi làm ở xa về nhưng mà bây giờ cũng bảo là Covid thì là cũng không đi làm, cũng đi làm tự do, không có hợp đồng. Rồi cũng không phải chấm dứt hợp đồng rồi là nó rất là nhiều cái 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 việc nó rất là khó khai. Riêng các đối tượng lao động thì giả soát cũng tương đối là gặp nhiều khó khăn bởi vì trên địa bàn phường ấy, những đối tượng lao động thì cũng nhiều nhiều đối tượng nhiều hình thức cho nên là bắt buộc là cấp cấp đảng chính quyền ấy, từ tổ dân phố chư bộ rồi cán bộ chính sách ấy, của phường tuyên truyền làm sao đến nhân dân ấy, hiểu và biết được những tiêu chuẩn và chế độ đối tượng nào được hưởng Thực tế, việc đưa đối tượng lao động tự do vào nhóm đối tượng được hỗ trợ từ khói an sinh xã hội là cần thiết và đúng đắn, bởi đây là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất của dịch COVID-19. Tuy nhiên hiện nay, do chưa có tiêu chí, điều kiện đi kèm, nên cán bộ cơ sở đang rất lung túng trong việc giả soát. Trong khi đó, nhiều đối tượng khác cũng thực sự khó khăn nhưng lại không được hỗ trợ. Khó khăn hiện nay là nhóm lao động tự do này không quy định độ tuổi mà mới chỉ quy định hộ khẩu thường trú, mức thu nhập trung bình theo chuẩn nghèo năm 2016 đến năm 2020. Đây là vướng mắc đối với các cán bộ địa phương khi thực hiện giả soát đối tượng. Bên cạnh đó, quyết định 15 của chính phủ đưa ra công việc được hỗ trợ là chăm sóc sức khỏe nhưng lại không có hướng dẫn rõ ràng công việc nào sẽ được hỗ trợ. Ngoài ra, có những người hộ khẩu thường trú ở xã này nhưng lại đi làm ăn ở địa bàn xã khác nên rất khó khăn để nắm bắt được thu nhập và công việc thực tế của họ như thế nào. Hiện nay, qua giả soát sơ bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có khoảng 40.000 người thuộc nhóm lao động tự do theo quyết định 15 của chính phủ. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều đối tượng là lao động tự do cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hướng đến mục tiêu các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đều được nhận hỗ trợ. Hiện nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến các sở ban ngành trong việc bổ sung danh sách đối tượng là lao động tự do. Dự kiến có khoảng 30.000 người trong diện bổ sung. 
Với việc hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng một tháng thì tổng số tiền chi hỗ trợ cho số lao động tự do bổ sung khoảng 30 tỷ đồng. Nguồn này lấy từ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các đối tượng theo sự chỉ đạo của chính phủ, các bộ ngành cần sớm có hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng mỗi nơi là một kiểu gây thắc mắc đơn thư. Với con số người lao động tự do cần hỗ trợ không hề nhỏ và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, ngày 6 tháng 5 năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các sở ngành về việc bổ sung hỗ trợ đối với nhóm lao động tự do không có giao kết hợp đồng với một số ngành nghề cơ bản như thợ xây, thợ sơn, thợ hàn, thợ nhôm kính, thợ cắt tóc, may, lao động tại các xưởng mộc, chế biến gỗ, trang điểm cô dâu, chụp ảnh, đánh giày, tầm quất, massage. Dự kiến kinh phí để hỗ trợ cho đối tượng này là khoảng 30 tỷ đồng. Trung ương là giao cho địa phương xem xét. Thế thì chúng tôi đang phối hợp với các cái sở ngành cũng như là các cái chính quyền địa phương xem xét Đấy, tình hình thực tế ở địa phương xem mức độ khó khăn, à, thế rồi số lượng người, thế rồi số lượng ngành nghề cần thiết để hỗ trợ để chúng tôi sẽ à, xem xét để trình với tỉnh để xem xét cụ thể các cái trường hợp đó. Sơ bộ báo cáo thì có vào khoảng 30.000 à, thuộc cái à, trách nhiệm mà mà ở địa phương. Tuy nhiên, làm sao để sự hỗ trợ của nhà nước đến được đúng đối tượng, không bỏ sót thì vai trò của các tổ trưởng tổ dân phố thôn xóm được xem là vô cùng quan trọng bởi họ là người nắm rõ từng đối tượng nhất. Tổ yêu cầu với lại thành phố, với lại phối hợp với lại bên lao động thương binh xã hội là có một cái hội nghị tập huấn cho tất cả tổ trưởng và các cán bộ này nắm được và cái yêu cầu cái người mà được nhận cái cái hỗ trợ này ấy, thì là phải có cái loại giấy tờ gì để chứng minh là mình khó khăn mình các thứ như thế thì nó sẽ dễ xét hơn chứ nếu mà như thế này thì sẽ không biết bao nhiêu cho nó nhiều lắm người ta đến người ta khai nhiều lắm điều kiện phải rõ ràng ra cho cái tiền đến tay cho cái người mà được nhận hỗ trợ nó xứng đáng và người ta cũng ơn 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 đảng ơn nhà nước ơn chính phủ lao động tự do hoặc là lao động mà theo quy định của Covid-19 chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát các đối tượng mà kỹ lưỡng đúng đối tượng và mang tính chất là minh bạch công khai đảm bảo theo những cái quyền lợi của các đối tượng được hưởng. Bên cạnh đó để chính sách trợ giúp sớm đến với người cần trợ giúp, các cấp có thẩm quyền cần sớm ban hành hướng dẫn chi tiết có tiêu chí rõ ràng để việc hỗ trợ được kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Vâng, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là việc làm mang tính cấp bách của Đảng, Nhà nước dành cho người dân và doanh nghiệp, giúp chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn. Tuy nhiên, triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng này nếu không kỹ, không cụ thể, nhầm người thì sẽ mất đi ý nghĩa an sinh to lớn của chương trình. Do vậy, bên cạnh việc chờ hướng dẫn cụ thể, điều quan trọng hiện nay là phải minh bạch, phải công khai, phải kiểm tra, giám sát ngay từ khâu tiến hành giả soát, khâu lập danh sách, khâu xét duyệt, cuối cùng là khâu chi trả. Đặc biệt là việc ra soát phải phát huy vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể và vai trò giám sát của người dân để đảm bảo gói hỗ trợ đến được đúng đối tượng. Phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc tại đây.